दोस्तों आज की वेब सीरीज काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है इस वेब सीरीज का नाम है द टर्मिनल लिस्ट जिसमें एक फौजी जब अपने मिशन पर जाता है तो दो देशों की लड़ाई उसके घर तक आ जाती है यानी कोई उसकी फैमिली और दोस्तों को मरवा देता है फिर वो जिसकी भी हेल्प लेना चाहता है वे सभी उसी पर शक करते हैं अब वो अपना बदला लेने के लिए क्या करेगा ये तो आपको वीडियो में ही पता चलेगा सो प्लीज एंड तक बने रहना यह है जेम्स रीज ये अमेरिकी सेना में फौजी है यहाँ ये अपने साथी फौजियों को श्रद्धांजलि दे रहा है जो इसी के बैच में थे ये क्यों मरे ये बताने के लिए मैं आपको दो हफ्ते पीछे लेकर चलता हूँ दो हफ्ते पहले एयर बेस पर जेम्स अपने साथियों को इकट्ठा करता है जेम्स अपने साथियों को बताता है की हमें डॉक्टर जिहान कहानी को पकड़ने की इजाजत मिल गई है वो वापिस सीरिया लौट आया है फिर वो अपने एक साथी डोनी के बारे में पूछता है उसका दूसरा साथी बताता है कि सुबह की ट्रेनिंग के वक्त वो डिहाइड्रेट हो गया था वो आराम कर रहा है इतने में डोनी वहाँ आ जाता है और कहता है मैं दुश्मनों को ठोकने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ फिर जेम्स सबको प्लान बताता है कि किस तरह वे लोग मछुआरों की नाव में बैठकर लोकेशन पर पहुंचेंगे। उस वक्त चांद की रोशनी बहुत कम होगी किसी को हमारे आने का पता नहीं चलेगा फिर वो सभी को वहां पर बनी सुरंगों का नक्शा दिखाता है जहां इन सब को जाना था ये नक्शा जेम्स के भरोसेमंद सीरियन आर्मी के एक फौजी ने दिया था जो इसका दोस्त था कहानी ने उनका परिवार खत्म कर दिया था इसीलिए वो इनका साथ दे रहा था उसका साथी बताता है कि अगर कोई भी गड़बड़ी हुई तो 10 मिनट की दूरी पर रेंजर हमारी सहायता के लिए तैयार रहेंगे इनका प्लान तो एकदम सोलिड था फिर ये अपने टॉप सीक्रेट मिशन पर निकल पड़ते हैं फिर सीरिया पहुँच वे सुरंग के अंदर एंटर कर जाते हैं वे सभी सुरंग के अंदर ही अंदर चले जा रहे थे तभी एक जगह जाकर उनका डोक भोंकने लग जाता है फिर वे सभी ध्यान ऐसी देखते है वहाँ एक बॉम्ब फिक्स किया गया था फिर वे सभी अलर्ट हो जाते हैं फिर वे बहुत ही ध्यान से चुकन्ने होकर आगे बढ़ते हैं क्योंकि वहाँ और भी बहुत सारे बॉम्ब्स थे फिर जेम्स अपने साथी को कहता है हम आगे नहीं जाएंगे बाकियों को भी खबर कर दो लेकिन तभी उनको गोलियां चलने की आवाज आती है क्योंकि उन पर सीरियाई फौजियों द्वारा हमला हो गया था उनके दो साथी मारे जाते हैं फिर ये बैकअप बुलाने की बात करते हैं डोनी घबरा रहा था फिर जेम्स उसको कहता है तुम घबराओ मत मैं तुम्हें यहाँ से निकाल लूंगा फिर वे बैकअप बुलाने के लिए एग्जिट की तरफ जाते हैं गोलियों की आवाज से डोनी का दिमाग चकरा जाता है क्योंकि उसको दिमागी प्रॉब्लम थी फिर वो घबराकर बिना कुछ सोचे समझे भागने लगता है जेम्स उसको रोकता है लेकिन उसके पांव से बॉम्ब का ट्रिगर हट जाता है और वहां पर विस्फोट हो जाता है उस विस्फोट में दो को छोड़कर लगभग सभी फौजी मारे जाते हैं फिर जेम्स का एक साथी आर्नेस्ट उसको होश में लाता है तभी वहाँ उनकी हेल्प के लिए रेंजर्स भी आ जाते हैं फिर वे जिंदा बचे फौजियों को और जो मर चुके थे उनकी लाशों को बाहर निकालते हैं सुरंग के बाहर भी इन पर हमला हो जाता है फिर वहाँ अमरीकी हेलीकॉप्टर में कुछ फौजी आकर बचे हुए फौजियों की जान बचाते हैं फिर जेम्स और आर्नेस्ट को हेलीकॉप्टर में बिठा कर वहाँ निकाला जाता है आज इनका ये मिशन बुरी तरह ऐसी फेल हो गया था फिर रात को जेम्स अपनी वाइफ को फोन करके बताता है की हमारे साथ बहुत बुरा हुआ मेरे सारे साथी मारे गए बस मैं और मेरा साथी आर्नेस्ट बचे हैं बाकी कोई भी जिंदा नहीं बचा फिर एन से एजेंट ब्रिजर जेम्स से पूछताछ करने के लिए आता है वो कहता है कमांडर अपने मिशन के बारे में बताओ जेम्स बताता है कि हमारा मिशन था डॉक्टर जिहान कहानी को उसके केमिकल वीपन के साथ पकड़ना सर हमारे पास उसकी टिप थी कि वो हमें वहीं पर मिलेगा एजेंट पूछता है क्या तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश हुई है जेम्स कहता है नहीं मूसा की टिप कभी भी गलत नहीं निकलती फिर पीछे बैठा एजेंट पूछता है तुम हमें ये बताओ वे ट्रिगर बम कहाँ लगे थे जेम्स इशारा करके मैप में बता देता है और कहता है वो हथियार बंद लोग हमारे लिए घात लगा बैठे थे फिर एजेंट पूछता है क्या तुम्हें पता नहीं था तुम्हारा साथी डोनी बीमार है जेम्स मना कर देता है एजेंट पूछता है जब तुम्हारा साथी ट्रिगर तार से टकराया तो उससे पहले कुछ हुआ था जेम्स कहता है जो घबराया था वो हमारा फौजी नहीं था वो सीरियाई फौजी था फिर एजेंट उसको उस समय की रिकॉर्डिंग सुनाता है जिसमें जेम्स बोल रहा था तुम घबराओ मत मैं तुमको यहाँ से निकाल लूंगा फिर जेम्स सोच कर जवाब देता है कि वहाँ ऐसा कुछ नहीं हुआ था मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा फिर एजेंट कहता है अगर अपना बयान बदलना हो तो मुझे बता देना फिर डॉक्टर उसके दिमाग का चेकअप करता है और कहता है तुम एकदम तंदुरुस्त हो बस तुम्हे अपने साथियों के जाने का अफसोस है फिर डॉक्टर उसको एम करवाने के लिए कहता है लेकिन जेम्स कहता है मेरे दोस्तों के ताबूत निकल चुके हैं मुझे वहाँ जाना होगा फिर डॉक्टर कहता है अगली अपॉइंटमेंट तक शराब मत पीना फिर वहाँ वो सीधा बार में जाता है और अपने साथी आर्नेस्ट को कहता है कि अगर कहानी मुझे मिला तो मैं उसको चीर दूंगा अगर मेरी जगह वो तेईस साल का शेर दिल जवान डोनी होता तो वो भी यही करता एक जाम डोनी के नाम तभी वहाँ पर केटी नाम की एक प्रेस रिपोर्टर आती है वो कहती है कल यहाँ से बारह जवान ताबूत में भेजे गए हैं उनको सम्मान भी नहीं दिया गया किसी भी
तभी आर्नेस्ट वहां से उठकर चला जाता है फिर वहां से वे दोनों जहाज में जाकर बैठ जाते हैं क्योंकि उनको वापस अपने शहर में जाना था रास्ते में जेम्स को वही यादें सताती है फिर वो पायलट आकर जेम्स को जगाता है और बताता है कि कमांडर सभी लोग उतर चुके हैं फिर जब जेम्स वहां से बाहर जाता है तो उसका जिगरी यार बेन उसको लेने आता है फिर वो बेन को अपने गले लगाता है और आने के लिए थैंक्स कहता है रास्ते में जेम्स बेन को बताता है की हमारे खिलाफ साजिश हुई थी बेन कहता है मैं पार्सिया हाउस के कुछ लोगो को जानता हूँ बात करके देखता हूँ कुछ काम का मिला तो वही ऐसी शुरू करेंगे फिर वो जेम्स को उसके घर छोड़ देता है जेम्स घर के अंदर जाकर अपनी बेटी और अपनी वाइफ से मिलता है फिर वो रात को अपनी बेटी के साथ खूब बातें करता है फिर वो अपनी बेटी की एक पेंटिंग देखता है और उसकी तारीफ करता है उसकी बेटी कहती है ये पेंटिंग मैंने आपको पहले भी दिखाई थी तब आपने कहा था बहुत अच्छी बनी है फिर जेम्स कहता है मुझे क्यों याद नहीं आ रहा रात को जब जेम्स सोता है तो उसको फिर से वही यादें सताती है सुबह उठकर जब वो अपनी फैमिली से बातें कर रहा था तब उसके पास एक फोन आता है और उसे पता चलता है कि उसके साथी आर्नेस्ट ने खुद को गोली मार ली फिर जेम्स तुरंत अपने घर से निकलता है और सीधा आर्नेस्ट के घर पहुंचता है वहाँ और भी पुलिस वाले आए हुए थे तभी एजेंट जोश होल्डर कहता है मुझे आर्नेस्ट की दिमागी हालत के बारे में तुम कुछ सवाल जवाब करने हैं जेम्स कहता है मैं कल ही उससे मिला था वो बिल्कुल ठीक था हम एक साथ ही वहाँ से आए थे एजेंट जोश कहता है ये मुमकिन नहीं है क्योंकि उसने दो दिन पहले ही खुदकुशी कर ली थी आर्नेस्ट दो दिन पहले ही ताबूतों के साथ वापस लौट आया था फिर उसी रात उसने खुद की जान ले ली मुझे लगता है तुम्हें आराम की जरूरत है फिर अगले दिन एडमिरल गिराल पिलर जेम्स को पूछताछ करने के लिए बुलाता है जेम्स कहता है वो हमला एल्फा पल्टन को मिटाने के लिए किया गया था किसी ने मेरे खबरी को गलत खबर दे दी थी ये एक जाल था मिस्टर पिलर पूछते हैं आखिर वहाँ हुआ क्या था तुम मिशन के इकलौते गवाह हो जेम्स कहता है सर हमारी ऑडियो के साथ छेड़छाड़ हुई है वहाँ सीरिया के एक घबराए हुए फौजी ने बॉम्ब की तार को छू लिया था फिर मिस्टर पिलर पूछते हैं आर्नेस्ट के साथ क्या हुआ था तुमने बताया वो कल तुमसे मिला था फिर जेम्स के साथ बैठे कैप्टन हावर्ड कहते हैं सर मिशन के दौरान इसके सिर पर गहरी चोट आई थी इसको ठीक से कुछ याद नहीं है फिर मिस्टर पिलर कहते हैं मैं तुम्हारे जज्बे को सलाम करता हूँ लेकिन तुम्हे सही बयान देने चाहिए क्यूँकी लोग हमसे सच्चाई की उम्मीद रखते हैं फिर वहाँ से जाते समय जेम्स कैप्टन हावर्ड से पूछता है तो क्या ये खबर पक्की है कि आर्नेस्ट ने खुदकुशी की थी हावर्ड कहता है उसने खुद को गोली मारी है 9 एम mm से फिर जब जेम्स अपने दोस्त बेन के साथ बोट पर बैठा था तो वो बेन को बताता है कि आर्नेस्ट को 9 एम mm की गोली पसंद ही नहीं थी हम अक्सर गन्स के मुद्दे पर बहस करते थे मुझे ज्यादा गोलियां चलाना पसंद था और उसको दूर तक मार करने वाली एक ही गोली वो अक्सर कहता था किसी को भी मारो तो एक ही गोली में मार दो ज्यादा गोलियाँ चलाकर बॉडी में छेद मत करो वो एक टुच्ची सी गोली ऐसी अपनी जान नहीं लेने वाला मुझे लगता है उसको किसी ने मारा है फिर बेन उसको कहता है तुम अपने बीवी बच्चों के साथ घूमने चले जाओ तुम्हे कुछ भी चाहिए तो बेझिझक मुझे कॉल कर देना तुम्हें एक लंबी छुट्टी की जरूरत है फिर जेम्स अपने घर में जाकर केटी के पास मेल करता है और उससे पूछता है कि जब तुम मुझे बार में मिली थी तब क्या मैं वहाँ अकेला था अब वो दिन आ जाता है जब इसके मरे हुए साथियों को श्रद्धांजलि दी जाती है और यहीं से मूवी की शुरुआत हुई थी फिर फ्यूनरल के बाद सेक्रेटरी हार्डले जेम्स से मिलती है वो कहती है कि तुम्हारे जितने भी साथी मारे गए हैं उन सब के परिवार की जिम्मेदारी हमारी है उन्हें कुछ भी जरूरत हो तो हम बुरा करेंगे जेम्स कहता है मैम आप मुझसे वादा कीजिए जब भी कहानी को मारने भेजो तुम मुझे साथ जरूर भेजना सेक्रेटरी कहती है मैं वादा करती हूँ जब भी वो मरेगा सबसे पहले तुम्हें पता चलेगा फिर जब जेम्स अपनी वाइफ के साथ अपने घर जा रहा था तो वो नोटिस करता है कि कोई उसकी कार का पीछा कर रहा है फिर जब वो घर जाता है तो अपनी वाइफ के साथ कार में ही बैठा रहता है तभी वो कार वहाँ भी आ जाती है फिर वो अपनी वाइफ को कहता है तुम जल्दी से अंदर जाओ लूसी के पास फिर वो अपनी गन लेता है और चुपके से उस कार के पास जाता है फिर वो दरवाजा खोल हाथ ऊपर करने के लिए कहता है कार में केटी बैठी हुई थी फिर वो उसको घर लेकर आता है केटी कहती है आपने मुझसे कॉन्टेक्ट किया मुझे अच्छा लगा फिर वो जेम्स के साथ आलतू फालतू बातें करने लगती है जेम्स कहता है मैंने आपसे ये पूछा था कि उस दिन बार में मेरे साथ आर्नेस्ट था या नहीं केटी कहती है नहीं आपने ये नहीं पूछा था फिर वो उसको उसके दोस्त की डेथ सर्टिफिकेट दिखाती है और कहती है एक बार इस पर डेथ की डेट देख लीजिए जब हम बार में मिले थे वो यहाँ पर मर चुका था फिर जेम्स उसे कहता है अब तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए यहाँ आने के लिए थैंक्स फिर केटी उसको अपना कार्ड देती है और कहती है कभी भी बात करने की जरूरत महसूस हो तो कॉल कर लेना फिर वो डेथ सर्टिफिकेट देख सोचता है ऐसा कैसे हो सकता है उस दिन वो बार में मेरे साथ ही बैठा था मैंने उसी के साथ जाम पिया था 
फिर वो अपनी गन को लॉकर में रख देता है उसके बाद वो अपनी वाइफ को कहता है शायद मिशन में मेरे साथ कुछ हुआ है मुझे डॉक्टर के पास जाना चाहिए फिर वो डॉक्टर के पास चला जाता है डॉक्टर उसके दिमाग का स्कैन करता है ताकि पता चल सके उसके सिर में दर्द क्यों होता है फिर उसे मशीन में डाला जाता है स्कैन के दौरान उसे फिर से वही वार वाला सीन याद आता है तभी मशीन बीच में ही बंद हो जाती है जेम्स डॉक्टर से पूछता है क्या स्कैन पूरा हो गया डॉक्टर की आवाज नहीं आती फिर जब वो मशीन से बाहर आता है तो देखता है कि नकाब पहने एक बंदा गन लेकर उसके सामने खड़ा है फिर जेम्स अपने हाथ ऊपर करके खड़ा हो जाता है तभी वहाँ एक और नकाब पोश आता है फिर जेम्स उन दोनों की धुलाई करता है फिर वे दोनों चाकू निकाल जेम्स को मारने की कोशिश करते हैं लेकिन लड़ाई के दौरान एक कातिल के ही हाथ में चाकू लग जाता है फिर छीना झपटी करते हुए उसके हाथ में गन लग जाती है और वो उस गन से एक कातिल को मार देता है लेकिन दूसरा कातिल भाग जाता है फिर वो बाहर जाकर चेक करता है उसे कोई नहीं मिलता फिर जब वो अपने घर जाने लगता है तो अपनी वाइफ के पास कॉल करता है फोन ऑफ होने की वजह से वॉइस मेल में चला जाता है जेम्स कहता है मुझे अभी अभी किसी ने मारने की कोशिश की है तुम अभी की अभी लूसी को लेकर घर से चली जाओ फिर वो 911 वन वन कॉल करके पुलिस को इन्फॉर्म करता है और अपने घर पे भेजने के लिए कहता है फिर वो अपने घर पहुंच जाता है वो अपनी गन निकाल कर अपने घर के अंदर जाता है और अपनी वाइफ को आवाज देता है लेकिन घर पर कोई नहीं था तभी उसकी नजर अपनी मरी हुई वाइफ और बेटी पर पड़ती है जिनको कोई उसकी गैर मौजूदगी में पहले ही मार गया था फिर जेम्स चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है पहले इसने अपने टीम को खो दिया और अब इसने अपना परिवार खो दिया तभी वहाँ पर पुलिस सायरन की आवाज गूंजने लगती है और फर्स्ट एपिसोड एंड हो जाता है अब हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या होगा सेकंड एपिसोड में हम देखते हैं जेम्स अपने घर आए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को पिछले कुछ दिनों में अपने साथ जो जो भी हुआ सब कुछ बताता है उसके बताने के अनुसार क्लिनिक में उसे मारने आए नकाब की आंखों का स्केच भी बनवाया जाता है अब जेम्स का खुद का घर भी क्राइम सीन बन गया था जेम्स की लाइफ में सिर्फ उसका दोस्त बेन ही बचा था फिर अगले दिन उसकी फैमिली का फ्यूनल किया जाता है उसके दुख में शामिल होने के लिए ब्यूरो के बड़े बड़े ऑफिसर्स आते हैं वहाँ भी वो अपने साथ जो भी हुआ उसको याद करके गुस्से में भर जाता है अगले दिन एन एजेंट जोश होल्डर जेम्स से मिलने के लिए उसके घर आता है वो बताता है आपकी फैमिली का केस मुझे ही मिला है वो बताता है कि आपकी फैमिली का मर्डर आपकी ही गन से हुआ है जिसको आपकी गैराज की सेफ में से निकाला गया था जेम्स कहता है नहीं उसको मेरी बेडरूम की सेफ से निकाला गया था फिर वो जोश होल्डर को वो सेफ दिखाता है जोश कहता है वो कातिल आपकी सेफ कैसे खोल सकता है आपका फिंगर कॉपी करना तो नामुमकिन है जेम्स कहता है कोई मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है इसलिए कातिल को ढूंढना जरूरी है फिर जेम्स उसको अपनी गैरेज में बनी सेफ दिखाता है उसका पासवर्ड भी सिर्फ जेम्स को ही पता था फिर जेम्स कहता है मेरे दोस्त आर्नेश ने खुदकुशी नहीं की थी फिर जोश कहता है हम भावनाओं से नहीं कानून से चलते हैं फिर एजेंट वहाँ से चला जाता है उसके बाद जेम्स एडमिरल के पास जाता है वो एडमिरल को कहता है कि मैं सालों से डॉक्टर जिहान कहानी के पीछे पड़ा हूँ इसलिए उसने मुझे और आर्नेस्ट को मारने के लिए कातिल भेजे थे मेरी फैमिली को मारने वाले आजाद घूम रहे हैं पता नहीं अगला नंबर किसका होगा एडमिरल कहते हैं अब मेरी बात ध्यान से सुनो सिर्फ तुम्हारी बातों में आकर हम एन सी नहीं उलझने वाले हमने तुम्हें इंक्वायरी ऐसी बचा लिया और तुम्हारी नौकरी भी बचाई लेकिन तुम्हें खुद नहीं पता तुम क्या कह रहे हो तुम ना तो अपने साथियों को बचा पाए और ना ही अपनी फैमिली को ये बात सुनकर जेम्स गुस्सा हो जाता है और एडमिरल को गले से पकड़ लेता है फिर कमांडर बिल कॉक्स के कहने पर वो उन्हें छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है अगले सीन में हम देखते हैं केटी एजेंट जोश होल्डर के पास जाती है और बताती है कि लास्ट नाइट जब मैं जेम्स से मिली तो उसने मुझ पर गन तान दी थी फिर वो केटी को क्लिनिक लेकर जाता है और बताता है कि जब जेम्स क्लिनिक में गया था तो 30 मिनट के अंदर किसी ने उसकी वाइफ और बेटी को मार दिया लेकिन ये नहीं पता उसके वहाँ पहुँचने ऐसी तीस मिनट पहले या तीस मिनट बाद हो सकता है किसी ने उसकी फैमिली को मारा या ये भी हो सकता है जेम्स ने खुद अपनी फैमिली को मारा केटी कहती है मुझे नहीं लगता उसने अपने परिवार को मारा होगा फिर जोश होल्डर उसको उस जगह ले जाता है जहाँ जेम्स की दो नकाब पोशों के साथ हाथापाई हुई थी लेकिन उनको किसी की भी बॉडी नहीं मिली थी जेम्स के मुताबिक उसने एक हथियारे को तीन गोलियां मारी और उसकी लाश यहीं पर पड़ी थी केटी पूछती है यहाँ सीसीटीवी कैमरा नहीं है क्या जोश कहता है नहीं मरीजों की प्राइवेसी के चलते यहाँ सी कैमरा नहीं है यहाँ जो गोलियाँ चली थी वो भी जेम्स की गन से ही चली थी रात को जेम्स दुनिया का सबसे खतरनाक काम कर रहा था यानी सोच रहा था खतरनाक मैंने इसलिए कहा क्योंकि डिपेंड करता है सोचने वाला कौन है तभी उसके दरवाजे पर नोक होती है वो गन लेकर देखने जाता है बाहर केटी आई थी 
वो कहती है क्लिनिक में हमलावर का कोई भी सुराग नहीं मिला कोई आपकी बात माने भी तो कैसे माने फिर वो एक पेपर पर जेम्स के साइन लेती है ताकि उसके दिमाग की रिपोर्ट्स निकलवा सके अगर दिमाग सही है तो केस और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा वो बताती है अगर जोश होल्डर चाहता तो तुम्हें गिरफ्तार कर लेता लेकिन वो तुम पर भरोसा करता है फिर जेम्स उस पेपर पर साइन कर देता है और केटी से पूछता है तुम्हारे पास फोन कौन सा है फिर उसका फोन देख वो कहता है मैं अभी आया फिर वो अंदर से एक बैग लेकर आता है और उसका फोन फ्लाइट मोड में लगाकर उसके अंदर डाल देता है फिर वो उसे एक बर्निंग फोन देता है और कहता है कि इसके अंदर थ्रीमा अकाउंट बना लेना व्हाट्सएप यूज मत करना ट्रैकेबल है फिर वो उसे अपना यूजर नेम देता है और कहता है थ्रीमा में इसी यूजर नेम से लॉग करना मुझे कभी कॉल मत करना बस इसी से कॉन्टेक्ट करना क्योंकि अब तुम्हारी जान को भी खतरा है फिर वो उसके जाने के बाद खुद ही इस केस पर रिसर्च करता है वो जोश होल्डर का अकाउंट चेक करता है फिर वो ध्यान से उसके चेहरे को देखता है उसे याद आता है कि जो नकाब पोस्ट क्लिनिक में उसे मारने आया था उसकी आंखें जोश होल्डर से हु बहु मिलती है ये सोचकर वो थोड़ा चौंक जाता है अब जेम्स को इस केस में थोड़ी क्लैरिटी आने लगती है फिर अगले दिन से वो जोश होल्डर की निगरानी शुरू कर देता है फिर रात को वो अपने दोस्त बेन के पास जाता है वो उसको अपने द्वारा इकट्ठा किए हुए कुछ सबूत दिखाता है और कहता है कि एजेंट जोश होल्डर ही वो आदमी है जिसको आर्नेस्ट और मेरे दोनों का केस मिला जरा सोचो जब आर्नेस्ट मरा तो सबसे पहले जोश ही वहाँ पर क्यों पहुँचा और क्लिनिक में भी सबसे पहले यही पहुँचा ऐसा तभी हो सकता है जब वो आसपास ही हो इसी ने सबको मारा है बेन उसको कहता है तेरी ये जासूसी एकदम फालतू है जेम्स कहता है मैंने उसकी आंखें देखी थी बेन ये वही है फिर बेन पूछता है प्लान क्या है नेक्स्ट डे जेम्स एक बिल्डिंग में अपने लिए अपार्टमेंट देखने जाता है जो की बीच के पास था फिर जब हाउस एजेंट उसको अपार्टमेंट दिखाने जाती है तो जेम्स वहाँ लगे हुए लोग की फोटो खींच लेता है फिर घर पर आकर वो उस लोग को खोलने की प्रैक्टिस करता है घंटों की प्रैक्टिस के बाद वो उस लोग को खोलना सीख जाता है फिर नेक्स्ट डे जब जोश होल्डर अपनी बिल्डिंग से निकलकर बाहर जाता है तब कार में बैठा बैन जेम्स को बताता है कि चूहा बिल से निकल गया है अगर लौट कर आया तो मैं अलर्ट कर दूंगा फिर बैन उसका पीछा करता है तभी जेम्स जॉगिंग करता हुआ उसकी बिल्डिंग में पहुंच जाता है फिर वो अपनी चोर चाबी से उसके अपार्टमेंट का दरवाजा खोलता है वो एकदम चौकन्ना होकर अपार्टमेंट के अंदर जाता है क्यूँकी वहाँ कोई और भी हो सकता था फिर सबसे पहले वो घर की तलाशी लेता है घर में और कोई नहीं था फिर वो टेबल पर पड़े उसके लैपटॉप की फोटो खींचता है ताकि काम होने के बाद उसके लैपटॉप को बिल्कुल वैसे ही रख सके उसके बाद वो उसके लैपटॉप में से सारा डाटा कॉपी कर लेता है फिर काम होने के बाद वो उसके लैपटॉप को बिल्कुल वैसे ही रख देता है हर काम में डिटेलिंग मैटर करती है फिर घर जाकर वो सारा डाटा अपने कंप्यूटर में कॉपी कर देता है उनको उसमें कुछ भी ऐसा नहीं मिला था जिससे जोश होल्डर पर शक किया जा सके तभी उसके पास वॉशिंगटन से कॉल आती है फिर वो सेक्रेटरी मैडम से मिलने जाता है वो कहती है एडमिरल पर हाथ उठाकर तुमने अच्छा नहीं किया अब उसे समझाना मुश्किल है फिर वो जेम्स को कहती है अब कहानी से तुम्हें कोई खतरा नहीं है तभी टीवी में न्यूज आती है उत्तरी सीरिया में चलाए गए एक अमेरिकी सैन्य अभियान में कहानी मारा गया अब अमेरिका पर से खतरा टल चुका है फिर वहाँ पर मौजूद सभी लोग तालियां बजाते हैं फिर सेक्रेटरी कहती है मैं जानती हूँ जब जंग घर तक पहुँच जाए तो कैसा लगता है लेकिन अब वो मर चुका है शायद इससे तुम्हें थोड़ी तसली मिले फिर रात को बैन जेम से मिलने के लिए आता है वो बताता है कि उसने मर्डर से दो दिन पहले ही डेटा बेस से तुम्हारे बायोमेट्रिक चुरा लिए थे तुम्हारा शक बिल्कुल सही था फिर जेम्स कहता है मैंने उसके हाथ में चाकू मारा था अब उसी से पता चलेगा वो जोश होल्डर था या नहीं फिर बैन उसको एक गन देता है और कहता है हमारे दोस्त आर्नेस्ट और तुम्हारी फैमिली के मर्डर का बदला लेने का समय आ गया है दूसरी तरफ केटी हॉस्पिटल जाती है और नर्स को रिश्वत देकर जेम्स की ब्रेन स्कैन की रिपोर्ट्स निकलवाती है फिर कार में बैठकर वो अपने बॉस जॉर्डन को फोन करती है और कहती है रिपोर्ट मिल गई है अब स्टोरी अच्छी बनेगी फिर देर रात जेम्स फिर से जोश होल्डर के घर जाता है घर के अंदर जाकर वो उसको ढूंढता है जोश उस समय आराम से सो रहा था फिर जेम्स उसके मुंह के अंदर गन डाल देता है और कहता है ये मेरे दोस्त आर्नेस्ट की फेवरेट गन थी अगर उसे अपनी जान लेनी होती तो वो इसी गन से लेता तुमने उसे गलत गन से मारकर गलती कर दी जोश कहता है मैंने उसे नहीं मारा फिर जेम्स उसको अपने हाथ दिखाने के लिए कहता है हाथ पर कोई घाव नहीं था जेम्स कहता है भले ही तुमने उसे ना मारा हो लेकिन सबूत तो छुपाए हैं बताओ किसके लिए काम करते हो फिर वो उसके हाथ जिप टाई से बांध देता है तभी जेम्स के सिर में दर्द होने लग जाता है जेम्स पूछता है तुमने मेरे बायोमेट्रिक क्यों चुराए जोश कहता है मैं सिर्फ अपना काम कर रहा था फिर जेम्स कहता है मैं जानता हूँ तुम मुझे फसाना चाहते हो किसी ने तो मेरी फैमिली को मारा है ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने उन्हें मारा हो फिर जेम्स उसको डराता है फिर जोश उसको बताता है कि सोल एग्निन ही मुझे पैसे दिया
फिर जेम्स उसके हाथ खोल देता है और उसकी गन में से एक गोली निकालकर उसके हाथ में उसकी ही गन पकड़ा देता है फिर जो गोली चली थी वो उसकी कैब उठा लेता है और वहां से चला जाता है अब नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं क्या होगा थर्ड एपिसोड में हम देखते हैं जेम्स जोश होल्डर से रिलेटेड सारे पेपर्स जला देता है क्योंकि अब उसका किस्सा खत्म हो गया था अब उसके आगे एक नया नाम आ गया था साल एग्निन फिर जेम्स उसके बारे में सर्च करता है उसे पता चलता है कि साल एग्निन कैपस्टोन इंडस्ट्रीज में एसेट मैनेजमेंट के नए अध्यक्ष बने हैं फिर वो उसकी डिटेल का प्रिंट निकाल लेता है उसके बाद वो केटी को मैसेज करके मिलने के लिए कहता है फिर जेम्स अपने सभी वीपन्स पैक करता है उसके घर में छोटे बड़े जितने भी हथियार थे सब क्योंकि अब वो जो लड़ाई लड़ने जा रहा था उसके लिए उसे हथियारों की जरूरत पड़ने वाली थी वो अपने सारे हथियार अपनी कार में रख लेता है दूसरी तरफ केट अपने बॉस जॉर्डन के पास जाती है और उसको रिपोर्ट दिखाती है की जेम्स को इलाज की जरूरत है और वो इधर उधर भाग रहा है आज उसने शाम को मुझे मिलने के लिए बुलाया है फिर जेम्स केटी से मिलने जाता है केटी पहले से ही रेस्टोरेंट में जेम्स का इंतजार कर रही थी फिर वो उससे पूछता है क्या तुमने साल एग्निन का नाम सुना है या फिर कैपस्टोन इंडस्ट्रीज का मैंने उनकी सभी मार्केट इन्वेस्टमेंट की जांच की है उनके सभी निवेश झूठे हैं। उन्होंने पब्लिक से साठ बिलियन डॉलर इकट्ठा किए हैं कोई भी पब्लिक कंपनी पब्लिक ऐसी इतने रूपए इकट्ठा नहीं कर सकती केटी पूछती है तो पैसों का क्या हुआ जेम्स कहता है हमें वही तो पता लगाना है डॉक्टर जिहान कहानी को तो बस बली का बकरा बनाया गया था ये लोकल मैटर है और अभी ये खत्म नहीं हुआ फिर केटी कहती है अगर मुझे इस खबर के साथ आगे बढ़ना है तो सोर्स का पता होना जरूरी है जेम्स कहता है मैं ही तुम्हारा सोर्स हूँ फिर वो जेम्स को उसके टेस्ट की रिपोर्ट दिखाती है और बताती है कि तुम्हें ट्यूमर है इसके सिम्टम्स हैं सिर में दर्द होना गलत भ्रम और यादाश्त में उलझन इसके बारे में सिर्फ हम दोनों को ही पता है तभी जेम्स को शीशे में कैप पहने कोई आदमी दिखता है फिर वो केटी को कहता है हमें अभी चलना होगा फिर वे दोनों जल्दी ऐसी रेस्टोरेंट ऐसी बाहर चले जाते हैं तभी जेम्स बताता है वो स्नाइपर है जो मुझे यहाँ मारने आया है केटी कहती है यहाँ कोई नहीं है तुम्हे सिर्फ भ्रम हुआ फिर वे जल्दी से अपनी कार में बैठ जाते हैं फिर जेम्स जैसे ही कार भगाता है एक गाड़ी उसका पीछा करने लगती है लेकिन जेम्स गाड़ी को रोककर रिवर्स भगाने लगता है और पीछे वाली कार में ठोक देता है फिर जब वो नीचे उतरता है तो दूसरी कार वाला उस पर गोलियां चलाता है लेकिन जेम्स उसको ठोक देता है फिर वो उसका पर्स चेक करता है लेकिन पर्स खाली था फिर उसे वहाँ पर एक फाइल मिलती है जेम्स उस फाइल को लेकर अपनी कार में चला जाता है वो केटी को कहता है देखो इसको क्या मैं तुम्हें अब भी पागल लगता हूँ फिर पुलिस के आने से पहले वे चले जाते हैं फिर वे एक पार्किंग में जाते हैं जेम्स अपनी कार वहाँ खड़ी कर देता है और कोई दूसरी कार चुरा लेता है फिर वो केटी को एक गन देता है और कहता है अब से तुमको भी छिप रहना होगा सॉरी मेरे कारण तुम भी खतरे में हो फिर वो केटी को कैपस्टोन इंडस्ट्रीज के पेपर देता है और कहता है अब से हम कभी नहीं मिलेंगे फिर वो केटी को वही पर छोड़ चला जाता है अगले सीन में हम स्टीव हॉर्न को देखते हैं जो अपने आदमियों के साथ मिशन पर जाने की प्रैक्टिस कर रहा था फिर प्रैक्टिस में गलती करने के कारण वो अपने आदमियों को डांटता है और कहता है दोबारा गलती हुई तो लात मार के बाहर निकाल दूंगा फिर वो तैयार होकर अपने ऑफिस जाता है उसके ऑफिस में उससे मिलने के लिए साल एग्निन आया हुआ था वो स्टीव से बात करने की कोशिश करता है लेकिन स्टीव उसको बिल्कुल भी भाव नहीं देता और अपने ऑफिस के अंदर चला जाता है साल एग्निन बाहर ही उसका इंतजार करता है फिर कुछ देर बाद वो उसको अंदर बुलाता है साल कहता है एक बुरी खबर है हमारा स्नाइपर मारा गया लेकिन जेम्स अभी भी जिंदा है तुमको उसे सीरिया में ही खत्म कर देना चाहिए था और अब वो पागल खुले आम घूम रहा है स्टीव कहता है वो पागल नहीं है सील कमांडर है जरा इज्जत से बात करो और हाँ प्लेनो डील की तरफ ध्यान दो किसी भी हालत में तुम वो डील फाइनल करो दूसरी तरफ बेन जेम्स से मिलने आता है वो उसको खाने के लिए कुछ देता है और बताता है कि एन कल रात से तेरी गाड़ी की तलाश में है और जो तुझे मारने आया था उसका नाम एड्रियन था वो प्राइवेट सिक्योरिटी में था उन लोगों के लिए कोई भी असूल नहीं होते फिर जेम्स बेन को साल एग्निन के बारे में बताता है और कहता है मैंने पहले ही किसी को इसकी कुंडली निकालने के लिए लगा दिया है उसका नाम केटी है वो एक जर्नलिस्ट है बेन कहता है उसको ये कभी मत पता चलने देना कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और मैं सी आई से हूँ इस वक्त कई कुत्ते हमारे पीछे पड़े हुए हैं इसलिए छिप कर रहो फिर जेम्स बेन को कहता है तुम गोल्फ टूर्नामेंट देखने जा रहे हो ना फिर बेन गोल्फ टूर्नामेंट देखने जाता है दरअसल साल एग्निन वहाँ पर गोल्फ खेलने के लिए आया हुआ था और बेन उस पर ही नजर रख रहा था फिर गोल्फ के बाद साल एग्निन एलियास और माइक के पास जाता है क्योंकि स्टीव ने ही उसको उनके साथ डील करने के लिए भेजा था वो उन दोनों को शाम को अपने घर की पार्टी में इन्वाइट करता है बेन अब भी इस पर नजर रखे हुए था फिर वो जेम्स को फोन करके बताता है की वो एकदम मेरी नजर के सामने है 
तभी हम देखते हैं केटी अपने बोस को फोन करती है और कहती है मैं जेम्स के बारे में गलत थी अब मैं कुछ दिनों के लिए छुट्टी लेना चाहती हूँ और शहर से बाहर जा रही हूँ उसका बोस कहता है तुम काम को बीच में नहीं छोड़ सकती लेकिन केटी फोन काट देती है दूसरी तरफ जेम्स एक बार में जाता है तभी एक बार डांसर उसके पास आती है जेम्स उसको कहता है मुझे माल चाहिए जिससे मेरा सिर दर्द ठीक हो जाए फिर वो जेम्स से पैसे लेकर उसको माल ला कर देती है फिर वो बैन के घर जाता है और अपने अगले मिशन की तैयारी करता है वो बहुत सारा सामान एक बैग में पैक कर लेता है दूसरी तरफ साल एग्निन के घर पार्टी चल रही थी साल एग्निन एलियास के ऊपर डील के लिए प्रेशर डालता है लेकिन वो बिना कुछ जवाब दिए वहाँ से चला जाता है फिर माइक कहता है एलियास जैसे आदमी की इज्जत की जाती है इस तरह बेइज्जत नहीं किया जाता फिर वो माइक की भी बेइज्जती कर देता है फिर वो वहाँ मौजूद सभी को कहता है पार्टी खत्म हो गई, दफा हो जाओ यहाँ से। फिर सब लोग नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं फिर वो घर के अंदर जाता है और गार्ड बाहर ऐसी दरवाजा बंद करके वहाँ ऐसी चले जाते हैं फिर वो अपने रूम में जाता है और अपने डॉग को बेड पर बिठा देता है तभी वहाँ जेम्स आ जाता है फिर वो रूम में म्यूजिक प्लेयर चला देता है सॉन्ग की आवाज सुनकर साल एग्निन बाथरूम से बाहर आता है फिर जेम्स उसके सिर के ऊपर एक प्लास्टिक बैग लपेट देता है और उसके हाथों को बांध देता है फिर साल एग्निन बेहोश हो जाता है थोड़ी देर बाद जब उसको होश आता है तो जेम्स को अपने सामने देख उसकी फट जाती है फिर जब जेम्स उसका मुँह खोलता है तो वो चिल्लाने लगता है लेकिन जेम्स म्यूजिक की आवाज तेज कर देता है बाहर खड़े गार्ड्स को कुछ भी पता नहीं चलता फिर थोड़ी देर बाद साल एग्निन शांत हो जाता है फिर जेम्स पूछता है कैपस्टोन इंडस्ट्रीज मुझे मारना क्यों चाहती है साल कहता है मैं नहीं जानता तुम प्लीज मुझे खोल दो फिर जेम्स कहता है मैंने लोगो को इतना दर्द इतनी तकलीफ दी है तुम सोच भी नहीं सकते अब फैसला तुम्हारा है दर्द सहकर मुंह खोलोगे या पहले ही साल कहता है वो मुझे कुछ नहीं बताता सारे फैसले खुद लेता है उसका नाम स्टीव हॉर्न है उसने टेक्नोलॉजी से बहुत पैसा कमाया और फिर वो फंडिंग में घुस गया उसको जंग का फायदा उठाना अच्छे से आता है मैं तो बस उसके सौदे करवाने वाला एक दलाल हूँ जेम्स पूछता है उसने सीरिया में जाल कैसे बिछाया साल अग्निन कहता है मुझे बस इतना ही पता है कि वो ट्रैक एक प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ था बेहद कीमती प्रोजेक्ट मैं तो बस उसका एक नौकर हूँ इसके सिवा कुछ नहीं जानता जेम्स पूछता है मेरी फैमिली को किसने मारा साल एग्निन बताता है कि जैक्सन हॉल के बाहर एक वकील रहता है मार्कस बाइकिन उसी ने शूटर भेजा था लेकिन मैं कातिल का एड्रेस नहीं जानता फिर जेम्स कहता है तुम लोगों को मेरा रास्ता नहीं काटना चाहिए था तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी फिर वो साल एग्निन को वही माल वाला इंजेक्शन लगाता है और वहाँ से चला जाता है तभी केटी जेम्स के ही केस पर स्टडी कर रही थी फिर जेम्स को साल से जो कुछ भी पता चला वो केटी को बताता है ताकि वो केस को और भी बारीकी से स्टडी कर सके फिर जेम्स बेन को भी इस प्रोजेक्ट का नाम बताता है और बताता है कि उन्होंने मेरी फैमिली को इसलिए मारा ताकि वो ये साबित कर सके कि एक फौजी जंग से लौटने के बाद पागल हो गया और फिर उसने अपने दोस्त अपनी फैमिली और डॉक्टर को मारकर खुद मर गया अब हमें उस कातिल को ढूंढना होगा ताकि हम उसको भी मौत दे सके फोर्थ एपिसोड में हम देखते हैं जेम्स अपनी बेटी की याद के साथ एक चट्टान पर चढ़ाई कर रहा था वो मार्कस बाइकिन को मारने जा रहा था मार्कस वही था जिसने जेम्स की फैमिली को मारने के लिए शूटर भेजा था तभी मार्कस उठता है और मस्त नहा धोकर अपनी कार में बैठकर जाने लगता है फिर जेम्स एक पहाड़ी के ऊपर घात लगाकर बैठ जाता है फिर जैसे ही मार्कस वहाँ से गुजरता है जेम्स उसको ठोक देता है फिर थोड़ी दूर जाकर उसकी गाड़ी पलट जाती है तभी जेम्स उस गाड़ी के पास जाता है वो मार्कस का फोन निकालता है और उसका सारा डाटा कॉपी कर लेता है और फोन को वहीं पर रखकर वहाँ से चला जाता है वहाँ से जेम्स एयरपोर्ट पर जाता है अपनी दोस्त लीसा से मिलने लीसा उसको मेक्सिको छोड़ने जाने वाली थी जेम्स उसको कहता है तुम मुझे वहाँ छोड़कर वापिस आ जाना लेकिन लीसा कहती है मैं अपने दोस्तों को खतरों में छोड़ कर वहाँ भागती नहीं फिर प्लेन में बैठ जेम्स बैन के पास फोन करता है और कहता है अगला नंबर किसका पता करो फिर वो अपनी लिस्ट में से मार्कस का नाम भी कट कर देता है क्योंकि ये भी मारा जा चुका था ये है टोनी जो सेंटियागो पुलिस में काम करता है ये इस समय जेम्स की फुटेज देख रहा था फिर वो अपने साथियों को बताता है कि जिस तरह से ये गोलियां चला रहा है ये अनुभवी लगता है फिर उसकी साथी बताती है अनुभवी तो होगा ही उसने आठ जगह जंग जो लड़ी है इराक अफगानिस्तान लीबिया ये सिल्वर स्टार है और कई ब्रॉन्ज स्टार भी इसे आर्मी कमांडेशन मेडल भी मिला है फिर टोनी कहता है इसके जितने भी दोस्त फैमिली मेंबर हैं सबके फोन नंबर और एड्रेस निकालो मुझे सीसीटीवी रो फुटेज भी निकाल कर दो मुझे जानना है उसके साथ कौन बैठा है उसके साथ बैठी थी केटी जो इस समय छुपकर अपने भाई के घर रह रही थी तभी उसका भाई और उसकी फैमिली घर आ जाती है और उसे देख वे चौंक जाते हैं अब जेम्स का प्लेन मैक्सिको में लैंड कर जाता है फिर मार्को डेल टोरो उसे लेने के लिए आता है वो उन्हें अपने घर ले जाता है घर के सभी सदस्य जेम्स को मिलकर खुश होते हैं मार्को जेम्
फिर खाना खाते समय सब लोग जेम्स के परिवार को याद करते हैं फिर जेम्स को अपनी फैमिली की याद आने लगती है और फिर उसके सिर में दर्द होने लगता है फिर रात को जेम्स केटी के पास मैसेज करता है और पूछता है कि क्या कोई जानकारी मिली केटी कहती है शायद तुम्हारी टीम में बाकियों को भी ब्रेन ट्यूमर था मैं अभी छानबीन कर रही हूँ फिर वो पूछती है तुम कहाँ हो लेकिन जेम्स कोई जवाब नहीं देता तभी उसके पास मार्क को आ जाता है वो कहता है मैं कब से सोच रहा हूँ कि वे लोग आखिर तुम्हें मारना क्यों चाहते हैं ऐसा लगता है ऊपर वाला तुम्हें तोड़ना चाहता है जेम्स कहता है मैं इतनी जल्दी टूटने वाला नहीं फिर जब जेम्स सुबह सो रहा था तब जोर से उसके सिर में दर्द होता है फिर जब वो नीचे जाता है तो देखता है उससे मिलने के लिए बैन आया था वो बैन से मिलकर बहुत खुश होता है फिर मार्को बताता है कि मेरी टीम ने तुम्हारी फैमिली के कातिल को ढूंढ लिया है दूसरी तरफ केटी जब मार्केट जाने के लिए कार निकालती है तो टोनी वहाँ अपने साथियों के साथ आ जाता है उसने केटी की सारी कुंडली निकाल ली थी फिर वो उससे पूछता है जेम्स कहाँ है वो कहती है तुम चाहे जो भी सोचो मुझे नहीं पता फिर टोनी कहता है हमें जोश होल्डर की लाश मिली है और उसके बाद साल लग्निन भी अपने घर में मरा हुआ पाया गया अगर ये सब इतफाक है तो जेम्स अपने घर से क्यों भागा भागा फिर रहा है मैं जानता हूँ तुम ये सब स्टोरी के लिए कर रही हो लेकिन तुम किसी भी मर्डर के इल्जाम में फंसना नहीं चाहोगी केटी कहती है अगर मुझे पता चला की वो कहाँ है तो मैं आपको जरूर बताऊंगी फिर टोनी उसको अपना कार्ड देता है और वहाँ से चला जाता है दूसरी तरफ जेम्स मार्को के आदमियों से मिलता है वे बताते हैं कि इस कातिल का नाम नवाहास है तीन हफ्ते पहले नवाहास और उसका एक और साथी यहाँ से निकले थे लेकिन वापस अकेला नवाहास ही लौटा उसके बाएं हाथ पर एक गहरा घाव भी है फिर मार्को का आदमी बताता है कि नवाहास अपने अड्डे पर लोगों को शूटिंग करने की ट्रेनिंग देता है वहाँ जाने में खतरा है लेकिन जेम्स कहता है मैं उसके सामने जाकर उसके माथे में गोली मारूंगा फिर बेन उसको समझाता है कि हम उसको घात लगाकर भी मार सकते हैं लेकिन जेम्स कहता है जब मैं उसको मारूंगा तो उसको पता होना चाहिए उसको किसने मारा और क्यों मारा फिर वो मार्को को कहता है वहाँ मैं और बेन ही जाएंगे लेकिन मार्को का आदमी कहता है हमारे देश की गंदगी साफ करने में हम भी तुम्हारी हेल्प करेंगे फिर प्लान समझाते समय जेम्स के सिर में दर्द होता है और वो बेहोश हो जाता है फिर वो डॉक्टर जिम से मिलता है डॉक्टर बताता है कि मेक्सिको सिटी में एक से बढ़कर एक डॉक्टर है अगर तुम्हारा इलाज हो गया तो ठीक वरना दर्दनाक मौत होगी फिर वो जेम्स को कुछ दवाइयों के नाम बताता है जिससे सिर दर्द तो कम हो जाता है लेकिन जान नहीं बचेगी फिर रात को उसके साथी उससे पूछते है क्या तू ये मिशन कर पाएगा फिर मार्को कहता है मेरे आदमी नोवा हास के टुकड़े टुकड़े करके तुम्हारे सामने ले आएंगे लेकिन जेम्स कहता है मैं अपने हाथों से उसको मारना चाहता हूँ फिर अगले दिन वे नोवा हास को मारने के लिए निकल पड़ते हैं फिर उसके अड्डे पर जाकर वे उसके एक आदमी को घात लगा कर मारते हैं फिर वे अड्डे के अंदर घुस जाते हैं और देखते हैं बाहर चार और आदमी खड़े थे फिर वे आदमी उन्हीं की साइड आने लगते हैं जेम्स और उसके साथी एक साथ उन सभी को ठोक देते हैं फिर वे अड्डे के दूसरे एरिया में जाते हैं और वहाँ मौजूद आदमियों को भी मार देते हैं तभी वहाँ दोनों तरफ से गोलीबारी शुरू हो जाती है लेकिन जेम्स और उसके साथी उन सभी को मार देते हैं तभी जेम्स को नोवा हास मिल जाता है फिर वो उसे एक गोली मारता है फिर अंदर जाकर वो उसको पकड़ लेता है और घसीट बाहर लाता है फिर एक रूम में ले जाकर वो उसको टांग देता है फिर जेम्स उसे पूछता है तू जानता है मैं कौन हूँ लेकिन नोवा हास उसको गाली देता है फिर जेम्स उसके पेट में से उसकी आंत बाहर निकाल देता है और वहीं पर टांग देता है बाहर खड़ा बैन उसकी चीखें सुन रहा था फिर नोवा हास दम तोड़ देता है और जेम्स वहाँ से चला जाता है नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं केटी अपने भाई की फैमिली के साथ बीच पर बैठी हुई थी तभी उसके पास उसके एक एसेट का फोन आता है वो बताता है कि स्टीव हॉर्न ने छह साल पहले न्यू बेलम फार्मा के बल्क में शेयर खरीदे थे जिनका फोकस था दिमागी दवाइयों पर स्टीव डिफेंस का बड़ा कॉन्ट्रैक्टर है सुनने में आया है कि न्यू बेलम फार्मा को कुछ ही दिनों में सत्तर बिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है ये बात सुनने के बाद वो टेंशन में आ जाती है फिर वो घर जाती है और अपना सारा सामान पैक करने लगती है फिर जब वो घर से निकलती है तो घर के बाहर निगरानी कर रहा टोनी उसको देख लेता है दूसरी तरफ बैन जेम्स को स्टीव हॉर्न के बारे में जानकारी देता है और कहता है मैं अब तुम्हारे साथ नहीं चल पाऊंगा नौकरी का सवाल है फिर जेम्स मार्को के पास जाता है और उसे अपने डैडी की गन देकर कहता है मेरे आने तक आप इसे संभाल कर रखिए। फिर वो उनसे अलविदा लेता है और फिर लिज प्लेन को उड़ाकर ले जाती है दोस्तों अब तक आपने देखा कि जेम्स ने अपने दोस्त और अपनी फैमिली के कातिल को तो मार दिया था लेकिन अब जेम्स को ये जानना था की स्टीव हॉर्न जेम्स के पीछे क्यों पड़ा था आखिर उसका मकसद क्या था जो उसने जेम्स के सभी साथियों को मरवा दिया और जेम्स को भी मारना चाहता था दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं इस वेब सीरीज के लास्ट के चार एपिसोड लेकर आऊंगा इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि जब भी नेक्स्ट एपिसोड आए तो आपको पता चल जाए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल देन बाय बाय